Hello my dear friends, I am your educator Abhishek Sharma, welcome to you all in the bio zones. In this video lecture we uh, talk about or we discuss about the amino acid and their detailed classification. In the previous video lecture uh, we talked about the positively charged R group of amino acid. Okay, so this is the fifth part of amino acid and their classification. In first part, we talk about the non-polar aliphatic amino acids. We recall all these things which we done in the previous video lectures. So glycine, alanine are come under the non-polar aliphatic amino acids. Valanine, leucine, isoleucine, methionine. Then हमने नॉन पोलर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स पढ़े सेकंड पार्ट में जिसमें हमने फिनाइल एलिनिन टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन पढ़ा एब्जॉर्बेंस की बात करी सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस ट्रिप्टोफेन शो करता है सबसे कम एब्जॉर्बेंस फिनाइल एलिनिन शो करता है हमने हाइड्रोफिलिक कंडीशन पढ़ा नॉन पोलर में भी जो कि टायरोसिन है उसके बाद हमने पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप पढ़े जिसमें हमने सायरिन थ्रियोनिन और सिस्टिन की बात की एस्पराजिन ग्लूटामिन की बात करी ठीक है उसके बाद हमने पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप पढ़ा जिसमें हमने लाइसिन आर्जिनिरोस्टिडिन की बात करी अब इस वीडियो लेक्चर में हम नेगेटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप अमीनो एसिड्स की बात करते हैं और ये नाइनटीन एंड ट्वेंटी अमीनो एसिड हैं ठीक है जब भी हम टेबल फॉर्म करते हैं तो हम लास्ट में एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड को लिखते हैं अब क्या क्या बच गया है अब अनकॉमन अमीनो एसिड्स बच गए हैं और एक अमीनो एसिड जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो करता है वो है प्रोलिन वो बच गया तो आने वाले दो वीडियो लेक्चर में हम इन दोनों को भी सम अप कर लेंगे और हम हमारे अमीनो एसिड्स के जो पार्ट्स हैं उसको हम बाइंड अप कर लेंगे ठीक है तो पढ़ते हैं नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप अमीनो एसिड्स बड़ा मजा आएगा एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड डिराइव करते हैं मतलब किसको डिराइव करते हैं पे कभी सुना है कि कहीं जगह पढ़ा है हमने टॉपिक जहाँ पे ऐसा लिखा हो कि दिस इज आर डिराइव फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड और दिस इज आर डिराइव फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड दिस इज डिराइव फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड और दिस इज डिराइव फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड कहीं सुना है हाँ बिल्कुल एस्पाराजिन एंड ग्लूटामिन आर डिराइव फ्रॉम एस्पार्टेड एंड ग्लूटामिक यस तो ये वही है एस्पार्टिक ग्लूटा एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड अच्छा एस्पार्टिक एसिड को हम एस्पार्टेड भी कहते हैं ग्लूटामिक एसिड को हम ग्लूटामेड भी कहते हैं तो ये इस चीज़ का कंफ्यूजन मत लेना ज़्यादा टेंशन मत लेना ठीक है सबसे पहले आर ग्रुप की बात कर लेते हैं सर आर ग्रुप क्या होता है बहुत बढ़िया इस पोजिशन पर आके हम पूछेंगे अगर क्या आर ग्रुप क्या होता है तो बड़ा मज़ादार है फिर वही रेजा है कि पूरे रामायण पढ़ ली या सुन ली और आखिरी में वही पूछ रहे हैं कि सीताराम के कौन क्या लगते थे तो आर ग्रुप क्या है फंक्शनल ग्रुप है अब एस्पार्टिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो बीटा सी डबल ओ एच होता है ठीक है बीटा सी डबल ओ एच क्या होता है आर ग्रुप होता है किसमें एस्पार्टिक एसिड में ठीक है देन नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते हैं एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आई जैम में ठीक है आई जैम में सॉरी फॉर दिस राइटिंग ठीक है आई आई जैम में और जे एन यू ई में भी एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि पेयर में दिया था और कौन सा नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है वन कायरल सेंटर पाया जाता है एस्पार्टिक एसिड में वन कायरल सेंटर पाया जाता है तो सिर्फ ग्लाइसिन थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन ही ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनमें जैसे ग्लाइसिन है इसमें कैरिलिटी पाई जाती है एक भी कैरल कार्बन नहीं पाया जाता जबकि थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनमें दो कैरल सेंटर पाए जाते हैं दो कैरल कार्बन पाए जाते हैं रेस्ट ऑफ द ऑल अमीनो एसिड हैव वन कैरल सेंटर और वन कैरल कार्बन जनरली हम पोलर की बात कर रहे हैं ठीक है तो पोलर हुए अमीनो एसिड तो हाइड्रोफिलिक बाई डिफॉल्ट हो ही जाते हैं तो एस्पाटिक एसिड पोलर अमीनो एसिड है साथ साथ में हाइड्रोफिलिक है एंड जनरली सोल्यूबल इन वाटर ठीक है ग्लूटामिक एसिड की बात करते हैं ठीक है स्ट्रक्चर देखते जाइएगा ठीक है स्ट्रक्चर देखते जाइएगा स्ट्रक्चर याद करने का हम एक अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम 
किस तरह से स्ट्रक्चर को मेमोराइज कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे शॉर्ट ट्रिक्स में बड़ा मजा आएगा ठीक है गामा सी डब्लो एच पाया जाता है किसमें ग्लूटामिक एसिड में कहा सर आर ग्रुप आर ग्रुप सर क्या फंक्शनल ग्रुप में गामा पोजिशन पर सी डबल ओ एच पाया जाता है ये देखो मैंने मिला दिया ठीक है जनरली नेगेटिवली चार्ज अमिनो एसिड होते हैं कायरल अमिनो एसिड होते हैं ठीक है फिर यही कथा गा लेना वापस से कि ग्लाइसिन जी टी आई जैसे जी टी ए गेम था ना जी टी आई को छोड़ दो तो बाकी सब क्या होते हैं कायरल अमिनो एसिड होते हैं अगर आप नाइन्थ टेंथ या इलेवन ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो तो आए आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि जी टी आई याद कर लो बाकी सब अमिनो एसिड्स क्या होते हैं सिंगल कायरल कार्बन होते हैं पोलर एंड हाइड्रोफिलिक बाई डिफॉल्ट आपको पता ही हो गया होगा कि अगर पोलर है तो वो हाइड्रोफिलिक होगा एंड इजिली सोल्यूबल इन जल वाटर ठीक है तो ये हो गए हमारे बड़ा आराम से पढ़ा हमने आज तो क्योंकि दो ही अमिनो एसिड्स बचे हुए थे नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप अमिनो एसिड्स अब हम आर के आने वाले लेक्चर में सेकेंडरी अमिनो एसिड जो कि प्रोलिन है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे अनकॉमन अमिनो एसिड्स ठीक है जो कि स्टैंडर्ड अमिनो एसिड तो है बाकी वो अनकॉमन है ठीक है तो अगर आपको पता हो कि कौन कौन से अमिनो एसिड्स अनकॉमन है और आपको अगर पता हो तो प्लीज कमेंट करें कि कौन कौन से अमिनो एसिड है जो कि अनकॉमन है और स्टैंडर्ड अमिनो एसिड है फिर तो हम वीडियो लेक्चर में उनका नाम अनाउंस करेंगे जिन्होंने जिन्होंने कमेंट किया है ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट अ नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप अमिनो एसिड्स थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर और सपोर्ट कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को ग्रो करवाइए सपोर्ट कीजिए अच्छे तरीके से और वीडियो लेक्चर देखने के लिए और बायोजॉम्स के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद